بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه نبي الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الحديث عن غزوة بدر هو الحديث عن نقطة تحول كبرى استراتيجية في عالم المسلمين ولما يقوى هم ضعفاء أذلة قلة لكن ما أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وأسس لمرحلة جديدة في السنة الثانية للهجرة في السابع عشر من شهر رمضان وقعت هذه الغزوة أو هذه المعركة حقيقة ابتداء المعركة هي دفاعية ليست هجومية كما يظن البعض كيف؟ قافلة جاءت يقود أبو سفيان من الشام تمر عبر هذه المنطقة وبالتالي تروح إلى مكة الرسول صلى الله عليه وآله شخص مسألة مهمة جدا أن هناك عصبا اقتصاديا هو الذي يمول كل عمليات التآمر على هذه الدولة الفتية هذا العصب الاقتصادي قوامه هذه القوافل التي تذهب إلى الشام أو تأتي من مكة وغير ذلك وبالتالي رؤوس أموال المشركين كلها تقريبا هي مجتمعة في هذه القوافل ف الرسول صلى الله عليه وآله انطلاقا من مبدأ الدفاع الذي يفسره قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين 30 سورة الأنفال ماذا أراد أو ماذا فعل المشركون في مكة إنما جلسوا في دار الندوة وشاركهم إبليس متمثلا بصورة شخص واقترح عليهم قتل النبي كانوا بين ثلاث خيارات إما القتل أو الحبس أو الإخراج من مكة هم اجتمع الرأي على القتل فذهبوا إلى البيت وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نائم في فراش النبي صلى الله عليه وآله وتلك القصة المعروفة ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله باع نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى وفدى رسول الله بروحه ونفسه وكان في غاية الأطمئنان مستغرق في النوم هذا دليل الإيمان ودليل عدم الخوف الرسول صلى الله عليه وآله انطلق من هذه الآية كونها أنها تبرر أن يأخذ بحقه من يخرجه من الوطن لا يحق له أن يدافع عن هذا الحق طبعا الاخراج من الوطن هو يعني تجاسر وجرأه على حقوق الناس كما يحصل اليوم في البحرين تشوفون ان هناك جرأه على رمز ديني كبير وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم ويريدون ان يخرجوه كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وآله 
ويسقط عنه حق المواطنة هذا حق فله أن يدافع عن نفسه بكل صورة ممكنة الرسول صلى الله عليه وآله إذن حينما تعرض لهذه القافلة ووقعت بدر كان هناك مبرر هذه الآية الكريمة التي وضعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله بين ثلاث خيارات ثلاثة خيارات وكلها أشد يعني من بعضها حبس قتل إخراج إذا له الحق أن ينافى إذا معركة بدر دفاعية وليست هجومية هذه المعركة غير متكافئة بالعدة والعدد 950 عدد المشركين عندهم 700 بعير 200 فرس المسلمين عندهم 313 فرد رجل و70 بعيرا وفرسان اثنتان فرس كانت للزوير والاخرى للمقداد كم بعير؟ نعم كم بعير؟ 70 طبعا 70 مقابل 700 قضيه كبيره هذا عدم التكافؤ يحل القران الكريم في موطن اخر الرسول صلى الله عليه واله طلب منهم ان يخرجوا الى القافله ما ان تحول الامر الى مواجهه دب الاختلاف بين بعض المسلمين الرسول صلى الله عليه واله استشار عمر واستشار ابا بكر فكان كلاهما راي على راي واحد قال انها قريش ما امنت مذ كفرت وما ذلت مذ عزت يعني لا تذهب وراء المواجهه مع قريش فهم اكثر منا واقوى وكذا ف يعني هذا الموقف كان موقف تراجعي عندك هناك موقف لسعد بن معاذ من الانصار وموقف المقداد قالوا اذهب بنا كما الى اي ما تريد اذهب بنا قاتل بنا نحن صدقناك على الغيب الم نصدقها على الشهاده الرسول صلى الله عليه واله كان موجودا بالمعركه معركه يعني اما ان تكون القافله او تكون المواجهه حصلت المواجهه الرسول صلى الله عليه واله اخذ العدوى اللي تكون يعني العدوى التي يكون بطرف المدينه واولئك اخذوا العدوى التي بطرف مكه الارض التي هم فيها كانوا كانت طين تراب والارض التي جاء عليها رسول الله كانت رملا الله سبحانه وتعالى سدد رسوله بالمطر فتثبتت الارض واولئك اصبحت ارضهم زلقه بعد هناك المطر ايضا يعني اذهب عنهم كثير من التعب وجددوا طهارتهم ووضوءهم وايضا هناك النعاس الذي هو يعني شيء كبير جدا حينما ياتي الانسان ليستلقي احيانا لكنه غير نائم فريلاكس كل اعضائه تروح مرتاحه ورا دقائق يرجع نشيط وقوي هذا الامر ما حصل عند اولئك هناك كان سلاح اقوى من ذلك وهو سلاح الرعب قضيه الرعب الله الرسول صلى الله عليه واله يبين ذلك يقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر يعني تقول الروايات ان الرسول صلى الله عليه واله ما ان يحل في المعركه الا والرعب يدخل 
الطرف الثاني فهذا لطف من رب العالمين أن أعطاه سلاحا ربما أقوى من السلاح الذري مثلا في وقته سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب مواجهة عرفوا شو صارت وانتهت المعركة بسبعين قتيل من المشركين وسبعين أسير هنا الحديث هو الأساسي ما بعد الحدث الحدث وقع معركة وقعت ما بعد الحدث حصلت أمور وتداعيات قوية لعل في رأس هذه التداعيات قضية الأنفال الغنام التي حصلوا عليها اختلفوا المسلمون هم كانوا جديدي عهد بالإسلام وكانوا قريبين على قضية يعني ما قبل الإسلام في قضية الحروب كان كانت رغبة الناس أن لا هو أن تأخذ الغنائم بينما الله سبحانه وتعالى يريد نصرا ويريد شيئا آخر لا يريد الغنائم يعني المعركة ليست لأجل الغنائم هنا قضية الأنفال اختلفوا الفتيان كان يجمعون الغنائم أسرع من الكهول والكهول كان يمسكون يعني يلزمون ظهر الفتيان حتى لا يكون يضربون فجمعوا من الغنائم ثم هؤلاء الفتيان ادعوا قالوا يا رسول الله هذه الغنائم لنا أما الكهول فلا فليس لهم حق بذلك هذا الاختلاف طبعا يهز انتصروا لكنه ايضا تبقى تداعياته تاكل لكن حلت بطريقه واضحه يسالونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول شوف احاله الامر لله وللرسول يعني هو للرسول يعني يا رسول الله انت توزع الانفال على الجميع وفعلا وزعت الغنائم على كل المشاركين في معركه بدر وسويت وراحوا وانتهت هذه الازمه لكنها كانت ازمه طيب حصل اسرى الاسرى ايضا ازمه ثانيه هناك من اراد قتل كل الاسرى الرواية تقول أن عمر طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل العباس ويقتل عقيل ويقتل عبد الرحمن بن أبي بكر وهكذا الذين كانوا مع الجيش قريش وهناك رأي آخر قال لا الفداء يمكن أن يفتدى الأسير ب دراهم يقال انه للغني أربعة آلاف درهم وللفقير يمكن ألفين درهم أو ألف درهم. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ من هؤلاء وطلب من هؤلاء الأسرى حتى من يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة يمكن يخرج هنا أكو رواية غريبة وشاذة وللأسف البعض يتمسك بها وهي ليست لها يعني موضوعة يعني ليست لها صحة وليست لها وجود يقولون الرسول هذه الآية الكريمة جاءت وبخت النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي فهي أن كان الاتجاه اتجاه الوحي هو مع قتل الأسرى وليس مع الفداء المهم هنا هؤلاء يعني حينما اتخذوا من هذه الرواية يعني ممسكا لإدانة موقف الرسالة وأعتقد هو ليس الأمر هكذا إنما الأمر أنه 
المسلمين حينما كانوا جديدي عهد في عهد الجاهلية كانوا مقبلين على جمع غنائم لذلك لو اجى على المسلمين المقاتلين وليس على الرسول الرسول صلى الله عليه واله انما كان يريد ان يحقق الغايه الاولى والرئيسه من المعركه وهو الانتصار تحقيق النصر هو الاساس وليس جمع الغناء لانه احيانا المسلمين يفترض فريق او او جيش ينتصر على جيش اخر وينشغل بجمع الغنائم ربما يحصل فيه ان تحصل له انتكاسه كما حصلت في احد حينما ترك بعض المسلمين الجبل ونزلوا لجمع الغنائم وجاء خالد بن الوليد ودخل و حصلت المأساة في معركة أحد. المسألة الأخرى، النقطة الأخرى في هذا الأمر أيضا أن هناك علاقة بين القوة والسلام. كيف؟ المسلمون خرجوا أقوياء. يعني معركة بدر حولت كل المعادلات باتجاه معين. لذلك الآية الكريمة التي تأتي فيما بعد في قوله تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أيضا في سورة الأنفال ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم طيب هذه الآية الكريمة قد يفسرها البعض أن الإعداد للقوة هو لأجل إيقاع أكبر عدد من القتل في الطرف الثاني. طبعا هذه شبهة لابد أن تفكك حتى نفهمها كيف تفسر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من أجل ماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ هنا إحنا شلون نستفيد أن هذه القوة من أجل الفوز والنصر وليس من اجل ايقاع اكبر عدد قتل بالطرف الثاني من سياقها الايه التي بعدها ماذا تقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها يعني لو ان افترض الانتصار حصل قبل ان يقع السلم حصل الانتصار الرسول لا يذهب وراء قتل الطرف الثاني يعني ليست له رغبة في قتل الآخر إنما عنده رغبة وعقيدة في هداية الآخر ذاك الرسول صلى الله عليه وآله مر الجنازة أمامه ومحمولة من قبل نفرات قال لمن هذه الجنازة قال هذا لليهود فلان في السوق يقول الرسول صلى الله عليه وآله ضرب على يديه وكانما متالما قال لقد فاتني يعني فاتني هذا الاهديه الرسول صلى الله عليه واله انما بعث رحمه وهدايه للناس ليس للقتل اما لذلك هذا السياق وان جنحوا للسلم فاجنح لها بعد وتوكل على الله شوف تلاحظ ان ان هناك مسائل ايضا اخرى يمكن اشير اليها ما دام عندي خمس دقائق حينما حصلت المعركه وصار خلاف حول الانفال وصار خلاف حول الاسر صار نوع من الغرور لدى البعض صار نوع من يعني الوترية يعني هناك آخرون وتروا فالجو في داخل المعسكر المسلمين يعني مقبل على نوع من المشكلة القرآن الكريم استخدم خمس وصايا هنا فقط أشير لها بدون شرح هذه الوصايا 
حلت الأزمة التي اجتاحت أو انتابت المسلمين بعد النصر سقد يقول قائل يقول هو انتصار شنو أزمة؟ نعم الأزمات قد تأتي وأنت قوي وأنت منتصر وأنت فائز كما تأتي وأنت خاسر وأنت ضعيف الأزمة تأخذ أبعادها شوف القرآن الكريم وضع ست أو خمسة من الوصايا الضرورية في حينما تقرأون قوله تعالى من 20 إلى 29 من سورة الأنفال يقول أولا وجه المسلمين إلى الطاعة شوف أهم شيء القائد في المعركة إذا لم يطع يعني معنى المعركة في خطر لا بد أن تكون هناك طاعة للقائد القائد يطاع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تتولوا عنه أنتم قريبين من عنده لا تعرفون عنه ما ماذا يأمر يجب أن يطاع المسألة الثانية فتح لهم في الأفق كبير وهو الاستجابة للإحياء قوله تعالى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم دعاكم للإسلام دعاكم بالقرآن فإذا اجتفوا على القرآن الكريم وخذوا منه هذا الحياة أو هذه الحياة وهذا الإحياء هذا الأفق الكبير يكسب كل المعادلات الضيقة والمصالح الضيقة التي تخنق بعض الناس لذلك كثير من الأمم حينما تمر في أزمة داخلية القائد عنده شيء يسوي؟ يفتح أفق خارج البلد وأفق كبير حتى يفتت عرى هذه الأزمة النقطة الثالثة أو النداء الثالث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أنتم حينما تقع الفتنة مو تصورون فقط الذي تسبب فيها سيعاقب إنما ستكون شاملة فاتقوا هذه الفتن هذا تحذير لهم وهم في داخل هذه الأزمة بعد النداء الرابع وتجنب الخيانة يا أيها الذين آمنوا لا تخبروا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والنداء الأخير هو قضية التقوى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا لو جئنا بهذه النداءات الخمسة وطبقناها في المعسكر الإسلامي وهو في تلك الأزمة طبعا سيبدد هذه النداءات الخمسة من الطاعة إلى الأفق البعيد بالإحياء إلى قضية عدم يعني لابد أن تكون معني صاحب مسؤولية أمام الفتن كذلك قضية عدم الخيانة والتقوى التي يجعل الله بها فرقانا بين الحق والباطل أعتقد هذه النداءات كانت مباشر علاجا مباشرا للمسلمين فتت الأزمة القائمة واستطاعوا أن يحققوا ويحافظوا على نصر معركة بدر التي بها أعز الله الإسلام والله سبحانه وتعالى قطع دابر الكافرين في هذه المعركة الظافرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا النهج نهج بدر في كل عصر ومكان الأمور تتجدد اليوم نحن نعيش بدر بكامل مستلزماتها بكامل مقتضياتها فلا بد أن نقرأها قراءة واعية معايشة حتى نستفيد من تلك الدروس التي ذكرها القرآن الكريم بهذا أكتفي أستغفر الله لي ولكم
والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين